সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই এসএ টিভির ভিন্ন ধারার অনুষ্ঠান অনুসরণ দেখার জন্য অনুসরণ প্রজন্মকে পথ দেখায় দর্শক আপনারা জানেন আমাদের চারপাশে দেশের অনেক বরেণ্য ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যাদের বৈশিষ্ট্যগুলো যাদের কর্মময় জীবন সাধারণ মানুষকে আগামী প্রজন্মকে তরুণ প্রজন্মকে আলোর পথ দেখায় সে লক্ষ্যে আমাদের মাঝে আজ অনুসরণীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন দেশের বরেণ্য ব্যবসায়ী এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম ব্যবসায়ী নেতা এফ বিসিসি এর সাবেক সফল সভাপতি এবং ভারত বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রির সম্মানিত সভাপতি দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান নিটল নিলয় গ্রুপের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল মাতলুব আহমেদ স্যারকে স্টুডিওতে অভিনন্দন স্বাগত আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এ সি টিভিকে ধন্যবাদ আমরা দীর্ঘ এই বৈশ্বিক মহামারী করোনাকালীন সবাই একটি এই সিচুয়েশনটি অতিক্রম করেছি এবং এই সিচুয়েশনে আপনি কিভাবে সময় কাটিয়েছেন যখন পঁচিশে মার্চ দু হাজার বিশে আমাদেরকে বলা হলো যে সবাই ঘরে চলে যাও এবং কোভিডকে এখন আমাদেরকে ঘরে থেকে মোকাবেলা করতে হবে সো উই ডিড অল দ্যাট আমাদের ইন্ডাস্ট্রিজও পরে কয়েক মাস পরেই কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি খুলে দেওয়া হলো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য এবং ইনশাল্লাহ আমরা দেখেছি যে কোভিডে আমাদের যে প্রিপারেশান আমরা নিয়েছিলাম বোথ অ্যাজ এ কোম্পানি অ্যান্ড এ গ্রুপ এটা আমাদেরকে অনেক সেফ রেখেছে আমাদের ম্যাক্সিমাম লোকই ভালো ছিল এবং যাদেরও হয়েছিল কোভিড তাদেরকেও আমরা বেশিরভাগই ফেরত পেয়েছি এক্সেপ্ট ওয়ান আর টু কেসেস আমরা সবাই কোম্পানিতে ঠিক ছিল আর অ্যাজ ফর মাই সেলফ আমি প্রায় বছর খানিক ঘর থেকেই মানে হোম অফিসই করেছি এবং থ্যাংকস টু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডক্টর শেখ হাসিনা বিকজ অফ এ ডিজিটাল বাংলাদেশ তো যেহেতু ডিজিটাল বাংলাদেশটা আমাদের এখানে ইন্টারনেট কানেকটিভিটিটা খুব ভালো ছিল আমরা ডিজিটাল মেথডে কোম্পানির মিটিংগুলো করতাম বিদেশের সাথে কথা বলতাম না গিয়ে আমরা কিন্তু আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য চালাতে পেরেছি এবং আজকে সত্যি কথা বলতে গেলে এখন কিন্তু ফিজিক্যাল মিটের চেয়ে আমার কাছে ওই ডিজিটাল মিটটা আরও কমফোর্টেবল লাগে ধন্যবাদ দর্শক আজকে আমাদের এই বরেণ্য অতিথিকে নিয়ে আমাদের প্রামাণ্য চিত্র রয়েছে প্রামাণ্য চিত্রটি দেখে আবারও আমরা ফিরছি মূল অনুষ্ঠানে চলুন দেখে নেই প্রামাণ্য চিত্রটি স্বাধীনতার পর উদ্যোক্তা উন্নয়নের পথে বাংলাদেশের পথ চলায় আশীর্বাদ হয়ে এসেছেন বেশ কিছু প্রতিভাবান উদ্যোক্তা যারা স্বপ্ন দেখেছেন এবং সেই স্বপ্ন পূরণে ঝুঁকিও নিয়েছেন তারা সফলও হয়েছেন সফল হয়ে পথ দেখিয়েছেন বিকাশমান অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে যারা সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের অন্যতম নিটল নিলয় গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুল মতলুব আহমাদ তিনি ভারত বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বাংলাদেশ মালয়েশিয়া চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ছিলেন বাংলাদেশ অটোমোবাইলস অ্যাসেম্বলস অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তিনি ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এফ বিসিসিআই এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন আমি এফ বিসিসিআই তে দু সালের নির্বাচনে চৌষট্টি জেলা ঘুরে নির্বাচন করেছি চেম্বার গ্রুপ থেকে ওই সময় আমাদের প্যানেল লিডার ছিলেন আব্দুল মাতলুম আহমেদ আপনি জানেন যে মানুষের সাথে যখন আপনি ট্রাভেল করবেন তখন একটা মানুষের ক্যারেক্টার এবং মানুষটা কেমন বোঝা যায় তো আমার কাছে তখন মনে হয়েছিল যে উনি খুবই উদার মনের মানুষ ভেরি বিগ হার্টেড হিউম্যান বিং সব কিছু খুব সহজে নিতে পারে উনি যেমন আপনার রাজপ্রাসাদে বসেও খাবার দাবার খেতে পারে একই সাথে কোনো পটুয়াখালী ফেরিঘাটে একটা টংয়ের দোকানে বসেও আমরা ডাল ভাত খেয়েছি একসাথে ওনার ভিজনারি এবং দূরদর্শী নেতৃত্ব থেকে অনেক কিছু শেখার আছে এবং আমার বিশ্বাস যে উনি এবং ওনার যেই লাইফ জার্নি এগুলো তরুণ প্রজন্মদের সাথে যত শেয়ার করবে মানুষ অনুপ্রাণিত হবে উনি উদার মনের মানুষ উনি ভিজনারি লিডার উনি কেপেবল এবং সর্ব আমার কাছে যেটা উনি আমার বড় ভাই আমার প্রেসিডেন্ট আব্দুল মাতলুব 
আব্দুল মাতলুব আহমদ 15 মার্চ 1952 সালে ঢাকার ফকিরাপুলে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন পিতা মরহুম আবু আহমদ আব্দুল্লাহ পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন মা বেগম জাহানারা আব্দুল্লাহ ছিলেন গৃহিণী বেগম জাহানারা আব্দুল্লাহ পাবনার দুলাইয়ের সর্বশেষ জমিদার হোসেন জান চৌধুরীর কন্যা 1969 সালে পুরাতন ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি স্কুল থেকে এসএসসি এবং 1971 সালে নটর ডেম কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন আব্দুল মাতলুব আহমদ এরপর ইংল্যান্ডের বিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্র্যাজুয়েশন এবং সম্মানিত ডিগ্রি শেষ করে 1976 সালে দেশে ফেরেন মাতলুব আহমেদের স্ত্রী নিটল নিলয় গ্রুপের ভাইস চেয়ারপারসন এবং বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি সেলিমা আহমেদ এমপি তাদের দুই সন্তান আব্দুল মুসাব্বির আহমেদ নিটল এবং আব্দুল মারিব আহমেদ নিলয় 1981 সালে একটি ট্রেডিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিটল মোটরসের যাত্রা ইংল্যান্ড ও জাপান থেকে যানবাহন আমদানির মাধ্যমে মাতলুব আহমেদের বাণিজ্যিক উদ্যোগের সূচনা হয় ব্যবসায়ী তো অনেকেই আছে অনেকেই হয় সফলতাও অনেকে করে অর্থ উপার্জনও অনেকে করে কিন্তু আব্দুল মাতলুব আহমেদ যেভাবে সততার সাথে কঠোর পরিশ্রম করে এবং বিদ্যা বুদ্ধি নিয়ে এবং মানুষের সাথে কখনো খারাপ ব্যবহার না করে বদরাগি না হয়ে এই যে একটা সমতার জায়গায় সে কাজ করে আসছে এটা কিন্তু অত্যন্ত চমৎকার এবং তার আরেকটি বড় গুণ হচ্ছে সে দেশকেও খুব ভালোবাসে বাংলাদেশকে খুব ভালোবাসে বাংলাদেশের যাতে উন্নয়ন হয় সেই ব্যাপারে কিন্তু সবসময় তার সচেষ্ট আসে আছে বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রসার হোক বাংলাদেশের নতুন নতুন উদ্যোক্তা হোক কারণ সে একটা জিনিস বিশ্বাস করে যে আমাদের বেসরকারি খাতের মাধ্যমেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে উনিশশো তিরাশি সালে এই ব্যবসাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন নিটল মোটরস প্রাইভেট লিমিটেড সাফল্যের ধারাবাহিকতায় উনিশশো উননব্বই সালে তার প্রতিষ্ঠান ভারতের শীর্ষস্থানীয় যানবাহন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান টাটা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বাংলাদেশের ডিস্ট্রিবিউটরশিপ লাভ করে এক পর্যায়ে মাতলুব আহমেদ দুই ছেলের নামে প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করেন নিটল নিলয় গ্রো আব্দুল মাতলুব আহমদ ট্রেডিং ব্যবসা দিয়ে যাত্রা শুরু করে এখন এক সুবিশাল শিল্প সাম্রাজ্যের অধিপতি বার্ষিক কয়েক হাজার কোটি টাকার টার্ন ওভার সতেরো হাজার লোকের সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছে তার শিল্প বাণিজ্যে কিশোরগঞ্জে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল কিশোরগঞ্জ ইকোনমিক জোন কেইজেড প্রতিষ্ঠার অনুমতি পেয়েছে নিটল নিলয় গ্রুপ শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে অসামান্য অবদান রাখার পাশাপাশি বাংলাদেশ ভারত বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় আব্দুল মাতলুব আহমদ মাদার তেরেসা আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অবদানের জন্য সিআইপি কার্ড পেয়েছেন আব্দুল মাতলুব আহমদ মাতলুব আহমদ হাসি খুশি ও ধৈর্যশীল মানুষ বিপদে অস্থির হন না চারপাশের মানুষ তাকে চেনেন প্রবলেম সলভার হিসেবে শান্ত হয়ে শান্তির পথে আনন্দ নিয়ে পথ চলতেই তার স্বাচ্ছন্দ্য স্বপ্ন দেখেন এক সুন্দর বাংলাদেশের দেশকে শিল্পায়িত করা আব্দুল মাতলুব আহমেদের ভীষণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে বাংলাদেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে অচিরেই আমরা সমৃদ্ধশালী দেশের নাগরিক হিসেবে পরিচয় দিতে পারব বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন আব্দুল মাতলুব আহমদ আমরা জানতে চাইব যে আপনি দেখলাম যে আপনি নটো ড্রিমে পড়াশোনা করেছেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছেন এবং আপনি খুব ভালো স্টুডেন্ট ছিলেন আমাদের জানা মতে তবু আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে চাই যে আপনি ক্লাসে কেমন স্টুডেন্ট ছিলেন আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই বুঝলে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন সেন্ট গ্রেগরিসে পড়তাম এবং একদম বেবি ক্লাস থেকে শুরু করে ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত একটা স্কুলেই ছিলাম আর আমাদের সময় তো আর এরকমভাবে সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না কিংবা এত রঙিন টেলিভিশন ছিল না ইন্টারনেট ছিল না সো আমাদের অ্যাক্টিভিটিস ছিল কিছু ব্যাডমিন্টন খেলতাম কিছু ক্রিকেট খেলতাম কিছু ফুটবল খেলতাম আর লেখাপড়া করতাম আমার মনে আছে এখনও ক্লাস নাইন টেনের দিকে আমি প্রায় চোদ্দো থেকে ষোলো ঘন্টা লেখাপড়া করতাম আর ভোর আদানের সময় উঠতাম সকালবেলাটা যাতে আমি অঙ্ক এবং এই ধরনের পড়াশোনাগুলো করতাম যাতে কনসেনট্রেশন লাগে তো সেখানে একটা স্যাটিসফ্যাকশান থাকে যে ওয়েন ইউ ডু ইনাফ স্টাডিজ অ্যান্ড ইউর হোমওয়ার্ক তখন কিন্তু যখন ক্লাসে লেখাপড়া হয় ইউ ফিল মাত মোর কনফিডেন্ট 
এবং এইটা কিন্তু সাইলেন্টলি ইট পুশেস ইউ টুয়ার্ডস দ্য নাম্বার ওয়ান পজিশন এবং ম্যাট্রিকেও আই স্টুড ইন দ্য ম্যাট্রিক এবং ইয়েতেও আমাদের নটারিম কলেজেও আমার পজিশন ছিল আমাদের মেইন আমার লেখাপড়া ছিল অঙ্কের উপরে আচ্ছা আমরা যদিও আমি আর্টস পড়েছিলাম বাট আমি অঙ্ক স্পেশাল নিয়েছিলাম এবং যখন আমি নটারিমে পড়ি তখন কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্স বা এই ধরনের সাবজেক্টগুলো আমাকে অ্যাট্রাক্ট করত এবং আজকে ব্যবসা বাণিজ্যের শিল্পে আমি দেখতে পাচ্ছি অনেক সময় আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে ক্যালকুলেটার বা কম্পিউটার ব্যবহার করার আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তো এটা যে আমাদের ভিতরে প্রিপারেশান করে দেয় মাইন্ডকে সেট করে দেয় যাতে ইনস্ট্যান্ট ডিসিশন আমরা দিতে পারি এবং মাঝে মাঝে নিজেকে কাছে অবাক লাগে যে কীভাবে ডিসিশনটা দিয়ে দিলাম ইট ইজ কোয়াইট অ্যাকুরেট এবং এই জিনিসটাই কিন্তু ওয়েন ইউ গ্রো অ্যান্ড গ্রো টু এ পজিশন ওয়ার ইউ টু ইনস্ট্যান্ট ডিসাইড অন থিংস এটা আপনাকে হেল্প করে সেই জন্য আমি মনে করি যে লেখাপড়াটা ঠিক আছে আল্লাহ রহমতে আই হ্যাড টপ পজিশনস ডিউরিং মাই এডুকেশন টাইম কিন্তু ইট প্রিপেয়ার্ড মি ফর মাই লাইফ এবং আমি আগামী প্রজন্মের ছেলে মেয়েদেরকে বলবো যে ইয়েস আউটার কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস থাকবে বাট মেইন লেখাপড়াটা ইজ নট অনলি ফর ইউর জব বাট ইজ ফর ইউর ওন ডেভেলপমেন্ট ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন এসি টিভির নিয়মিত অনুষ্ঠান অনুসরণ ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি পেরিয়ে আবারও ফিরে আসছি এই আলোচনায় ততক্ষণ সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম আমাদের নিয়মিত অনুষ্ঠান অনুসরণ চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় স্যার বিরতির আগে আমরা আলোচনা করছিলাম শিক্ষা জীবন নিয়ে আপনি সর্বোচ্চ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রিধারী এবং আপনার আমাদের জানা মতে আপনি আপনার বাবা ছিলেন একজন বিচারপতি আপনার নানা ছিলেন জমিদার তারপরও আপনি কেন এই এমন একটি রিস্কি জব বা ব্যবসার মতো কঠিন একটি ইয়েতে পেশায় আপনি নিজেকে নিয়োজিত করলেন খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট এটা কারণ আমরা কোনো দিন ব্যবসা বাণিজ্য করবো চিন্তা করিনি কারণ আব্বা যাচ্ছিলেন আগেও হি ওয়াজ এ ভেরি রিনাউন্ড অ্যাডভোকেট এবং আমি লেখাপড়া করছিলাম বিশেষ করে সিএসপি অফিসার হব তখন সিএসপি অফিসার একটা খুব ভালো ডিমান্ড ছিল বাট আনফর্চুনেটলি আব্বা মারা গেলেন সেভেন্টি ওয়ানে মারা যাওয়ার পর আমরা চোদ্দো ভাই বোন তো এত ভাই বোন উনি তো এত অনেস ছিলেন যে কিছু রেখে যান নাই এক্সেপ্ট আওয়ার এডুকেশান সো উই অল ডিসাইডেড যে ঠিক আছে আমরা বিজনেসে চলে আসব আমার কয়েকটা ভাই লেখাপড়া খুব একটা কন্টিনিউ করলো না কিন্তু বন্যার লেখাপড়া সবাই করলো তো দু একটা ভাই পুরাটা করে নেই বাট আই কন্টিনিউড উইথ ফুল আর্নেস্ট যে একদিকে লেখাপড়া করছে আর একদিকে বিজনেসও আমি হেল্প করছি এবং তখন কিন্তু এখনকার মতো এত ওয়াইড বিগ বিজনেস আমাদের ছিল না জাস্ট সার্ভাইভেলের জন্য ছিল বাট আই হ্যাড এ গ্রেট ভিশন কারণ যখন আমি অক্সফোর্ডে পড়তাম তখন ওইখানে আমাকে তারা বলতো যে তুমি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে জয়েন করো কিংবা তুমি লন্ডনের থেকে যাও হ্যাঁ অনেক কিছু তারা প্রলোভন দিত আমার অনেক বন্ধু বান্ধবরা কিন্তু তখন দেখেছি রয়ে গেছে তারা এখন আমেরিকাতে বহু জায়গা আছে আচ্ছা কিন্তু আমি ডিসাইড করেছিলাম যে না আমি লেখাপড়া শেষ হলে আমি আমার দেশেই যাব আচ্ছা আমার দেশ বড় হবে আমিও দেশের সাথে বড় হব দেশের গ্রোথের সাথে আমি নিজেকে মিলিয়ে মিলিয়ে রাখব এবং আজকে এতদিন পর আটচল্লিশ পঞ্চাশ বছর পর আমি দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহ রহমতে আমার সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল এই সঠিক সিদ্ধান্তটি একজন তরুণ কিংবা নতুন যে ছাত্র থেকে সবে মাত্র কর্মজীবনে প্রবেশ করবে সে কিভাবে এই সিদ্ধান্তটি সঠিকভাবে নিতে পারে এবং এই তরুণ উদ্যোক্তা বা নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য আপনি কি সাজেশন নেবেন নতুন যারা আসবে তাদের ব্যবসা যদি সাকসেস হতে হয় এক নম্বর সেলফ এমপ্লয়মেন্টে যাবে দুই নম্বর তারা যেইটাই ব্যবসা করবে না কেন তারা দে শুড গেট অল দ্য ইনফরমেশান ফ্রম ইন্টারনেট আচ্ছা কে তাদের কম্পিটিশান কোথায় সোর্স তাদের এফিসিয়েন্সিটা হলো এখনকার ব্যবসার নিয়ম কিন্তু এখন সেই ল্যাক অফ ইনফরমেশান ইস এ ডিসঅ্যাডভান্টেজ কিন্তু অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে ইউর এফিসিয়েন্সি ইফ ইউ ক্যান প্রিপেয়ার ইউর সেলফ 
for this world you can make money prothom jokhon byabsha apni shuru koren tokhon sei din ti apni kibhabe shuru korechilen well ami jokhon oxford e pori tokhono amake satsathe side dane byabsha korte hoyeche to tokhon amar bhai rakhen thakte ora amake handicrafts tarpor shobji bibhinno dhoroner vegetable jeta amader bangali ra kheto ba indian ra kheto sheigulo amra ekhan theke roptani kortam ebong seta তখন এক্সপোর্ট প্রমোশন বুড়ো জন্ম হয় নাই তো তখন আমরা ওই প্লেনে নিয়ে যেতাম এবং ওখানে আমাদের এজেন্ট থাকতো তারা এগুলো বিক্রি করত এখনও মনে আছে এত বড় লম্বা লম্বা সিম ছিল তালওয়ার সিম আবার ছিল অনেক রকম সবজি যেগুলো লেবু খুব ডিমান্ড ছিল সেখানে তো যাই হোক আর হ্যান্ডিক্রাফ্টস আমরা ব্যবসা করতাম তখন তো এটা এক সাইডে পড়াশোনা করতাম এক সাইডে এটা চলতো এবং প্রতি বছরই দেশে আসতাম ভাই বোনদের দেখতাম তো আমি যেটা মনে করি যে স্টার্ট করতে হবে সামথিং যেটা দিয়ে আপনাকে প্রথম প্রথমে জীবনটাকে বাঁচাতে হবে তারপরে যেটা আপনার মনের ইচ্ছা আচ্ছা যেটা আপনি লাইক করেন সেই ব্যবসা যেতে হবে কারণ আমি ফিরে আসার পর আমার সারা জীবন কিন্তু আমার গাড়ি ঘোরা পছন্দ হয় হ্যাঁ আচ্ছা সো সেই জন্য আমি প্রথমে জাপান থেকে এই টয়টা পাবলিকা তারপরে ওই মিনি বাস এগুলো আমি কনসেপ্ট করেছিলাম সেভেন্টি নাইন এইট তখন ওগুলো আনতাম তো ওগুলো আনার পরে পরে দেখলাম যে আর কতদিন পুরান জিনিস করব নতুন করি এই জন্য উনিশশো বিরাশি সনে আমার যখন এই নিটোল মোটর শুরু করলাম ফ্যামিলি বিজনেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে এইটটি ওয়ানে তখন কিন্তু আমি হিন্দুস্তান মোটরদের সাথে প্রথম ডিলারশিপটা নিলাম হিন্দুস্তান মোটর হলো বেডফোর্ডের পার্টনার ছিল হিন্দুস্তান মোটরদের পরে এইটটি সিক্সে আমি তখন চলে গেলাম আইসার মিত্র বেশি আইসার মিত্র বেশির পরে প্রত্যেকটা সাকসেস স্টোরি ছিল তখন এইটটি নাইনে টাটা চলে আসলো এবং টাটাটা আসার পরই আমাদের রিয়েল গ্রোথ শুরু হলো যেখানে ওদের সাথে আমার জয়েন্ট ভেঞ্চার হলো আমাদের ফ্যাক্টরি হলো এবং একটার পর একটা আমরা এই গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রি তখন তৈরি করে ফেললাম আমার কাছে মনে হয় যে নতুন প্রজন্ম যারা আছে তারা নিজেদের মনের ইচ্ছা কি কী করলে তার মন খুশি থাকে সেটার দিকে তাদেরকে ধ্যান দিতে হবে এবং সেই ব্যবসাতেই নিজেকে নামাতে হবে ওখানে পৌঁছানোর আগে হয়তো নানান ধরনের ব্যবসা করে নিজের হাতা পাকা করতে হবে বা দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে একটা হলো ব্যাংক ইজ ইউর বেস্ট ফ্রেন্ড তো ব্যাংকের টাকা সব সময় টাইমলি ফেরত দিতে হবে সেকেন্ড হলো হোয়াট এভার ইউ আর্ন হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইজ নট ইউজ এর একটা পোর্শন হলো দেশের জনগণের দ্যাট ইজ ইউর ট্যাক্স অ্যান্ড ভ্যাট সো ওইখানেও ইউ শুড বি এবল টু পে ইট যদি ওই ট্যাক্স ভ্যাট দিয়ে টাকা থাকে then you are the right businessman and you are the right bangladeshi businessman that you feel for the country ji apnar ei safolotar golpo amra abar o shunbo arekti birotir por shopriyo darshok aro ekti birotite jacchi birotir por abar o fire aschi ei alochonoy fire elam amader mol alochonay onushorone জনাব আব্দুল মতলুব আহমেদ আপনার সফলতার গল্প শুনছিলাম বর্তমান প্রজন্ম এবং এই বিশ্বায়নের যুগে আপনি যেভাবে ব্যবসা করছেন এবং যে মাধ্যমে আপনি যে পর্যায়ে এসেছেন এই পর্যায়ে থেকে আগামী প্রজন্মের উদ্দেশ্যে আপনি কি করতে চান বা আপনার কি লক্ষ্য রয়েছে বলে অবশ্যই আমি যেটা নিয়ে এখন কাজ করছি সেটা হলো শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের কর্ম সংস্থান সেলফ এমপ্লয়মেন্ট করার জন্য জি এবং সেটা তো যেহেতু আমি গাড়ি পিক আপ এগুলোর মধ্যে ডিল করি আমরা স্পেশাল পিক আপস তৈরি করতেছি যেখানে তারা বিভিন্ন ধরনের ধরনের সবজির গাড়ি এলপিজি গাড়ি মুরগির গাড়ি এরকমভাবে বিভিন্ন টাইপ অফ ভেহিকেলস আমরা তৈরি করে ওনাদেরকে ব্যবসায়ী বানানোর জন্য হেল্প করছি এবং তারা অতি শীঘ্রই দেখবেন যে আমরা ওই ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি যাচ্ছি যারা বেকার আছে তাদের জন্য প্রোগ্রাম করছি কারণ কোভিডের জন্য সব থেমে গেছিলো আচ্ছা তো এগুলো এখন আমরা শুরু করব এবং আমার টার্গেট হচ্ছে এক লক্ষ শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের ওদেরকে চাকরির দিকে ওয়েট না করে তারা সেলফ এমপ্লয়মেন্ট বিজনেসে যাবে আচ্ছা তো আমি মনে করি যে দ্য ফিউচার ফর দেম হলো নিজেদেরকে বিজনেসে আসতে হবে সেটা আইটি বিজনেস হোক কি ই কমার্স হোক কিংবা সেলফ এমপ্লয়মেন্টের অন্যান্য ব্যবসা হোক তো দিস ইজ দি রুট ফর দেম এবং দে আর ভেরি লাকি যে সরকারও কিন্তু এই দিকেই 
চিন্তা ভাবনা করছেন আপনাকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত একটি প্রশ্নে আমরা জানতে চাইবো যে এই তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে আমাদের এই প্রোগ্রামটি করা এবং এই অনুষ্ঠানে তাদেরকে লক্ষ্য করেই আমাদের আলোচনা তারা কিভাবে আপনাকে অনুসরণ করতে পারে তাদের বয়সে তো এই বয়সী ছেলেদের যেটি প্রধান লক্ষ্য থাকে যে জীবনে ভালো কেরিয়ার গড়ে জীবনের ভালো একজন জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়া তো সেই লক্ষ্যে আপনি কি ব্যক্তিগত পছন্দে বিয়ে নাকি ফ্যামিলির পছন্দে বিয়ে বা আপনার কিভাবে জীবনসঙ্গীটি বেছে নিয়েছিলেন যিনি এখন আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য এবং আপনার একজন সফল ব্যবসায়ী পার্টনারও বলা যায় এবং দেশের একজন তিনিও বরেণ্য ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্ব আমরা আপনাদের সেই জীবনসঙ্গী হওয়ার কাহিনীটিও একটু জানতে চাই অক্সফোর্ড যখন থাকতাম তখন তো সবাই তো বিয়ে দেওয়ার জন্য অস্থির থাকে আমারও ফ্যামিলি খুব প্রেশার দেয় বিয়ে করার জন্য কিন্তু আমি আই হ্যাড ইন মাইন্ড যে আমি ডিগি টিকি সব নিয়ে তারপরে যে বিয়ে শাদি করব এখন সেলিমা এবং তার দুই বন্ধু তিন বন্ধু মিলে ওরা সব কলিক্রসে পড়তো আচ্ছা এবং তারা শুনেছে আমার আমার বোন আবার পড়তো আচ্ছা তো আমার বোনকে জিজ্ঞেস বোন তো গল্প করতো যে আমার ভাইয়ের এই অবস্থা তখন তো লম্বা লম্বা চুল টুল রাখতাম আচ্ছা আচ্ছা তো যাচ্ছে আমার বাসার লম্বাটা বারান্দা ছিল তো ওখান দিয়ে তিনজন হেঁটে যাচ্ছে তো তিনজন হেঁটে যাচ্ছে সেলিমা খুব লম্বা লম্বা চুল ছিল স্লিম ছিল একদম জি তো আর ভেরি প্রিটি তো আমি তো আর চুলটা দেখছি আর আমার কাছে সবসময় কিন্তু চুলটা খুব অ্যাট্রাক্টিভ ছিল আচ্ছা সো আই ডিসাইডেড যে না দেখি একে বিয়ে করা যায় কি না বাট তার ফ্যামিলি ঘোর আপত্তি কেন এত ইয়ে আগে বিয়ে দিতে চায় না এখনও কলেজ পাস করে নাই বাট আই প্রমিস টু দেম যে না তার এডুকেশনটা সবই থাকবে এভিথিং উইল বি ডান তো রিল্যাকটেন্টলি অ্যান্ড অনেক কষ্টে তার বাবা মাকে রাজি করিয়েছি বাট আচ্ছা আচ্ছা এটা বলবো যে আমারই পছন্দের বিয়ে আচ্ছা বাট আই হ্যাড টু কনভিন্স হ্যার ফাদার অ্যান্ড মাদার আচ্ছা যে বিয়ে দেওয়ার জন্য তো আল্লাহ রহমতে বিয়ের পর তো সেলিমা তার ইয়ে গ্র্যাজুয়েশনও করলো এবং আমার বিজনেসের সাথে সাথেই ছিল সারা জীবন এখনও আছে এখনও আছে এবং এই যে একটা পার্টনারশিপ এটা লাইফ লং পার্টনারশিপ ছিল অ্যান্ড আই উড কনসিডার মাই সেলফ লাকি তো সেই জন্যই নতুন যারা আছে তাদেরকে বলবো যে অফকোর্স পছন্দের হওয়া উচিত বাট বাপ মারও দোয়া নিতে হবে স্যার আমরা জানি আপনি বিভিন্ন জায়গায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন ভারত বাংলাদেশ চেম্বারের আপনি বর্তমানে সভাপতি হিসেবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন মালয়েশিয়া চেম্বারের সভাপতি ছিলেন এবং আপনি সর্বোপরি আপনার অফিস এবং আমরা আপনার সার্কেলে যেটা জানি যে আপনি একজন যে কোনো দুর্যোগে যে কোনো ক্রান্তি লগ্নে আপনি খুব বিচলিত হন না খুব শান্ত থেকে প্রবলেম সলভার হিসেবে আপনাকে সবাই জানে এই উদ্দেশ্যে আপনি দর্শকদেরকে যদি কিছু বলেন ওয়েল এটাও একটা অ্যাকোয়ার করতে হয় লিডারশিপের মধ্যে সবসময় মনে রাখতে হবে দ্যাট ইউ ডোন্ট লিভ অ্যালোন ইউ হ্যাভ টু লিভ উইথ দ্য আদার্স অ্যান্ড গাইড আদার্স লিডারশিপ মানে ইউ আর এ গাইড টু দ্য এন্টায়ার সিস্টেম এই কোভিডের মধ্যে কিন্তু আমাকে অনেক গাইডেন্স দিতে হয়েছে আমাদের পুরো সিস্টেমে ঠিক সেরকমভাবে এখন যেমন আমরা দেশ গড়ি আমাদের আমাদের অ্যাসোসিয়েশন আছে অটোমোবাইলের আমাদের চেম্বার অফ কমার্সের সবখানে কিন্তু আমরা যারা একটু পিছিয়ে আছে তাদেরকে আগিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করি অনেকে ভাবে যে অন্যরা আগে আসলে বোধ আমার ব্যবসা ছোটো হবে কি না তা না ব্যবসাটা একটা সমুদ্রের মতো আমরা যত পানি টানেন তারপরে তো পানি আছে তো সেই জন্যই আই উইল অলওয়েজ এনকারেজ ইয়াং বয়েজ অ্যান্ড গার্লস যে অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করা হোক চেম্বার অফ কমার্সে যাও গিভ ইউর থটস অ্যান্ড ইউর মাইন্ড ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ইউর ফেলো পিপল তাহলে কিন্তু ইউ উইল অলসো গ্রো অ্যান্ড ইউ উইল গ্রো দ্য হাইয়েস্ট জি থ্যাংক ইউ আমরা আজকে প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার এই মূল্যবান সময়ে আমাদেরকে দেওয়ার জন্য এবং দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এ সি টিভিকেও ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামী পর্বে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো অনুসরণীয় অতিথি নিয়ে ততক্ষণ এস এ টিভির সঙ্গেই থাকুন Thank you.